。如今，休斯顿世乒赛。以后的男频主力名单里也不会再出现周启豪的名字了。这次视频赛虽然没有马龙以及许昕的参加，但是也是相当好看的。平凡冷门的爆出也是让观众们看得直呼过瘾。这里面让中国观众最过瘾的，无疑是日本的二号种子张本智和的意外出局了。张本智和作为日本队的种子选手，在得知被分到下半区，并且马许二人没来时，也是高兴的不行，直言这次的目标是杀进前四，努力捧杯。奈何却是落得个乐极生悲，沦为小丑的下场，直接在首轮比赛被波兰选手打哭。张本智和在赛后采访里哽咽大哭，也是在情理之中。作为中国队头号种子，樊振东夺冠路上的劲敌，却在小组赛第一轮就遭遇滑铁卢，被波兰选手迪亚斯逆转了。这样的剧情放在谁身上都不好受。两人在比赛中也是鏖战七局。通过这场比赛，不难看出张本智和像是坐上了一辆过山车。在先前的比赛是赢一把输一把，赢一把输一把，每次都是他先赢上一盘，然后再给输掉。不难看出小张在这场比赛里心态是有着一定问题的。打法过于保守，一味的防守，不敢去进攻，也是给迪亚斯创造了翻盘的机会，真可谓是骄兵必败啊！对于先前在日本对国乒放的狠话，这次一轮游可谓是狠狠地打了小张一巴掌，将他从白日梦里叫醒。要知道，尽管是他侥幸避开了国乒的四名主力，但下半区有实力的国外选手也有很多。要知道，进入世界赛的没有弱者。在视频赛开始前，张本智和也是进行了秘密训练，声称对国乒众人进行了深度的研究，也是成功找出了他。他们的弱点，然而现实确实残酷的。小张无疑是为自己轻敌和先前嚣张的挑衅付出了惨痛的代价。这还没遇上中国队呢，便是草草结束了自己的世乒赛之旅。这一结果和世乒赛还真是如出一辙。小张这次属实是沦为了笑话。在先前的世乒赛上，周启豪四比一不敌德国波尔。不管是比赛里还是赛后的采访中，都表现出了周启豪不自信的问题。尽管其内战表现出色，但是在如今备战巴黎奥运会的周期里，刘主席想必也是会对他失去了耐心。众所周知，中国最不缺的就是乒乓选手，经常打的有上千万人，每年就那么几个有外出的机会。
，给了机会没能把握住，想必小周以后也是很难再有机会了。周启豪还真是应该向张继科多取取经，敢打敢劈，遇到波尔这样的老贼，首先气势上就不能输。如果能克服这一点，想必他以后也是会有所突破。然而在周启豪在视频赛上的失利后，刘国梁也是放了狠招，在第三日的比赛日上，王楚钦也是为国乒传来了捷报，四比零大比分淘汰了日本选手户上损辅。强势晋级到十二强，可以说是给之前嚣张的日本队送上了一份大礼。王楚钦在这次世乒赛上的发挥是大家有目共睹的，一路走来发挥都是游刃有余，还没人逼出他真正的实力。想必日后上半区的冠军也大概率会是大头和小胖之间产生。刘国梁替日本队光头的举动虽然确实是略显残忍，但的确是让人暗爽。从世乒赛目前的情况不难看出，刘国梁日后备战奥运的男乒三大主力的名单。小胖樊振东目前世界排名第一，三人里有他一个毋庸置疑。其次就是在世乒赛上有着精彩表现的大头了，国家队也是有意把他往许昕接班人的方向上发展。其次，第三个名额先前也是在周启豪和梁靖昆之间产生，但鉴于周启豪如今的情形，大概率也是梁靖昆了。你们又觉得谁会是第三人呢？欢迎评论区留言讨论。